以傅泽一的个性，肯定不会轻易把总统套房让出来，还会趁机挑刺，说办事不利，连招待个客人都招待不好。不对啊，我这还不是。这间就是我们的总统套房，爱哲最好的房间我找人帮你重新打扫。不必了，我希望景小姐你可以亲自打扫。我，毕竟我们做艺人的隐私方面。好，爱者的宗旨就是顾客至上。Myself wondering what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And nineteen was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this.我问你，你面对提出无理要求的顾客，你不会拒绝吗？我还不是为了酒店，为了爱哲的大股东傅总理啊！我不觉得有什么问题。再说，你之前不也这样使唤我吗？本人都没有什么意见。这位先生是不是
让我结不成婚是吗？你是我弟，你得支持我。我错了，哥。你放心吧，我我一会儿就回去。喂，景之下，你把我住过的房间打造成了艾哲的招牌，赚得盆满钵满。你不应该感恩戴德的请我吃一顿大餐吗？行，我感恩戴德的请您吃个饭，行了吧？叶雨熙约你吃饭啊？啊？这哪是约我吃饭，分明是吸我的血。哎，这不重要。重要的是，现在有一个年轻帅气的小鲜肉约你啊！那也是个年轻帅气的小鲜肉吸我的血。吃吃个饭而已，能花多少钱？姐，你的第二春要来了，哎，赶紧忘了那个负负心汉，打扮打扮去约会吧啊！约你个大头鬼！你又不是不知道叶雨熙之前是怎么整我的。我要告诉你啊，缘分是什么？缘分啊，就是冤家路窄啦。哎呀，懒得理你，我有事先走了